Uh, na ujumbe ambao nataka kuwaletea siku ya leo nataka kuongea juu ya bode ya vilio. Ningetaka nikufundishe juu ya hilo bode. Kiingereza inaitwa the valley of baka. Na imeandikwa katika Biblia yako. Bwana atoe sifa. Na kwa hivyo kama unanitazama ukiwa nyumbani toa Biblia. Tukaweze kujifundisha juu ya hilo bode kwa sababu nitaongea juu ya mambo matatu ambayo hufanyika katika hilo bonde na mambo haya hufanyika katika maisha ya kila mkristo ukiokoka lazima utapitia hilo bonde linaitwa the valley of baka ama bonde la vilio na kabla sijaingia katika biblia ningetaka kuambia kwamba bonde hili halina geographical location Biblia itonyeshi ya kwamba the valley of Baka inapatikana sehemu yoyote katika dunia hapana the valley of Baka haipatikani mahali popote katika dunia bali ni mahali ambapo Biblia inazungumuzia ambapo watu wa Mungu huwa wanapitia Kwa hivyo katika ulimwengu wa kiroho unaweza kuwa umefika, umefika katika hili bonde Na ni vizuri ukifika katika hili bonde ujue mtu huwa analivuka namna gani ndi waweze kuvuka upande ule mwingine kwa sababu unaweza kaa katika hili bonde ama unaweza kufika katika hili bonde badala ya kuvuka urudi nyuma na wacha nikwambie lazima siku moja utakubali kuvuka hili bonde praise the name of the living god tutaanza safari yetu mahali pa wewe ulie nyumbani kama uko na bibiri yako fungua sasa zaburi uh, 88 tafadhali nitasoma mstari wa 4 mpaka mstari wa saba. Bibi nasema heli wakaao nyumbani mwako wanakuhimidi daima heli abaye guvu zake zatoka kwako na njia ziendazo sayuni zimo moyoni mwake wakipita kati ya bonde la vilio ndio hilo sasa hulifanya kuwa chemichemi na mvua ya vuli hulivika baraka Huendelea toka nguvu hata nguvu huonekana sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Kwa hivyo unaonekana unaona ndio uweze kuonekana sayuni mbele za Mungu lazima upitie hilo bonde the valley of baka lazima uipite ndio uonekane sayuni mbele za Mungu. Kiswahili imefafanua ime, ime vizuri inasema ni bonde la vilio. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na hilo ndio ningetaka kuzungumzia siku ya leo kwa sababu wengi wameshawahi kufika mahali pale na hawakujua jinsi ya, kuf, ya, ya, ya kusimama. Na ninataka niseme hivi wakati wa Kristo wameokoka wengi hufikiria ni kama mtu ambaye ameweka insurance uh, ya kwamba hatapata shida. Lakini nataka nikwambie kwamba wokovu sio kuwa insured ya kwamba katika maisha haya hutapata shida. Wokovu sio immunization sio sindano tunadungwa ya kwamba sasa sisi katika dunia tutakuwa watu wa tofauti hatutapatwa na yale mambo ambayo huwapata watu wengine hapana lazima tujue wokovu ni nini praise the name of the living god na tutaujua kupitia mafundisho ya bonde la vilio yesu akiongea wakati alikuwa anaacha wanafunzi wake katika kitabu cha johana 16 33 aliwaambia kwamba dunia hii mtapata shida nyingi. Hakuwaficha lakini ndani yangu mtapata amani. John 16:33. Praise the name of the living God. Hallelujah. Katika dunia mtapata shida nyingi lakini ndani yangu mtapata amani. Kwa hivyo Yesu hakuja akatuacha akatuambia kwamba sasa nimewaacha kama watu katika dunia hii nimewapatia immunization hamtataabika hapana. Aliwaambia katika dunia mtapata shida lakini ndani yangu mtapata amani. Kwa hivyo lazima kila Mkristo ajifundishe jinsi ya kupata amani katika Bwana, sio jinsi ya kupata amani katika mambo. Haleluya. Si unajua kuna tofauti ya kuwa na amani katika Bwana na kuna tofauti ya kuwa na amani katika mambo. Na Mungu kabla haja kupatia mambo ya kukupatia amani, kitu cha kwanza atakutrain uwe na amani ndani yake. Na kuwa na amani ndani ya Bwana mtu hupitia mahali panaitwa bonde ya vilio. Mahali ambapo afya inaweza kuondolewa. 
mahali ambapo amani ya jamii inaweza kuondolewa mahali ambapo fedha zinaweza kuondolewa mahali ambapo ushindi katika huduma unaweza kuondolewa mahali pale ndio panaitwa the valley of baka praise the name of the living god na hivyo wakati unapopitia mahali pale mambo haya yote yanaondolewa ndio upate amani katika Kristo Yesu haleluya praise the name of the living god na kwa hivyo ukianza kuona Mkristo ambaye amepata imani ndani ya Yesu Kristo kama vile imeandikwa katika kitabu cha, cha Wafilipi ine ya kwamba tuweze kumjulisha mahitaji ma, Mungu mahitaji yetu yote. Bwana apewe sifa. Na baada ya hivyo we allow the peace of God that passes our understanding to cover our mind and our heart in Christ Jesus. Amani ya Bwana itufunike ipitayo fahamu zote. Inapita fahamu zote kwa sababu gani? Kwa sababu tutakuwa na amani lakini watu wakiangalia wanashindwa kwa nini yanacheka na vile mambo yameharibika uko na amani ipitayo fahamu zote praise the name of the living god anacheka na nyumba yake inafungwa eh hey, sio kuwa ati ni mgonjwa hapana ako na amani ipitayo fahamu zote hiyo amani hauwezi kuielewa na hiyo amani hupatikana katika bonde la bilio jina la bwana ipewe sifa sasa ni kuonyesha mambo matatu ambayo hupatikana katika bonde la bilio Jabu la kwanza limeandikwa katika hii kitabu cha Zaburi mahali ambapo tumesoma Zaburi 84 verse 5 inasema heli ambayo nguvu zake zatoka kwako na jia ziendazo sayuni zimo moyoni mwake wakipita katika bonde la vilio hulifanya kuwa chemichemi kwa hivyo ni kumaanisha verse 5 inasema ya kwamba blessed ama heli ambayo nguvu zake zatoka kwako kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba katika maisha haya hatuna enough strength ya kutuwezesha kupitia mambo ambayo anampata mwanadamu katika maisha haya. Lakini mtu anaweza kumtegemea Bwana ampatie nguvu. Na atakupatia nguvu ya kupitia mambo ambayo wengine huwa wanashindwa. Are we together? Praise the name of the living God. Kwa sababu gani? Kwa sababu nguvu zake zinatoka kwa Bwana. Haleluya. Na ndipo sasa nikakwambia kwamba kuwa umeokoka sio insurance ya kwamba utapata shida. Angalia Ayubu na mke wake. Mke wa Ayubu anamwambia Ayubu mraani Mungu. Eh? Kwa sababu ukimwamini atakujaribu. Lakini Ayubu amesimama na Mungu mpaka dakika ya mwisho. Kwa sababu gani hata wakati anapopitia katika shida Bwana anampatia nguvu na neema ya kupitia katika hiyo hali. Praise the name of the living God. Unakumbuka ujumbe wa mtu wa ine katika moto. Nikakwambia Shadrach, Meshach na Abednego Mungu hakuwaokoa wasiingie katika moto. Lakini kile alichokubali alikubali kuingia na wao ndani ya moto ili akawapa nguvu wakaweza kustahimili moto kwa njia ambayo moto haungeweza kuadhuru praise the name of the living god hiyo ndio tofauti ya mkristo na watu wengine ya kwamba mkristo anaweza kupitia bonde la mauti na mauti isiwe na nguvu juu ya maisha yake mkristo anaweza kupitia katika maji mengi na maji mengi hata mpereka praise the name of the living god kuwa mkristo sio kuondolewa katika dunia unakuwa uko mahali ambapo shida hazipatikani hapana kuwa mkristo ni kupitia mambo ambayo watu wote huwa wanayapitia lakini unakuwa zaidi ya mshindi praise the name of the living god kwa hivyo biblia inasema ya kwamba unapopitia katika hilo bonde nguvu zako zitatoka kwa nani kwa hivyo utapitia yale mambo watu wote huyapitia lakini Mungu atakupatia nguvu. Paka watu wanauliza amewezaje kupitia hapo kuna mahali anapata nguvu. Kwa hivyo jambo lile hufanyika hapa Bibi anasema na njia ziendazo sayuni zimo moyoni mwake. Kwa hivyo ni kumaanisha mtu huyu kile kinamfanya apate nguvu kuna njia ziendazo sayuni. Kuna njia ziendazo katika uwepo wa Bwana. Na hizo njia hujengwa ndani ya moyo wa mtu. Na hizo njia huwa zinajengwa wakati unapitia katika bonde la vilio. We, hizo njia huwa zijengwa wakati unakula mikate na blue band, wakati mambo yote yako mzuri, hizo njia haziwezi kuwa established. Huwa zinakuwa established wakati unapita katika bonde la vilio, njia ziendazo sayuni unaunganishwa. 
uko katika mbonde la vilio but you are connected with somewhere kuna mahali ume wacha nikwambie wale watumishi wakubwa unaweza kuwatamani wengine mahali walipitia ndio waunganishwe na Mungu we hauwezi kutamani haleluya hauwezi kutamani mahali walipitia ndio wawe connected eh ndio jia ziendazo sayuni ziwe ziko moyoni mwao ndio wapate neti wake ya binguni neti wake ya binguni haipatiani wakati wa sherehe eh hata Solomon alisema ni heri kwenda nyumba ya matanga kuliko nyumba ya kicheko kwa sababu huzuni inasaidia moyo. Alisemaje hivyo kwa sababu alikuwa mtu mwerevu. Alijua wakati wa huzuni kuna njia hutengenezeka ndani ya moyo wa mwanadamu. Na wacha nikwambie mpendo wa siku ya leo, kama njia hizo hazitatengenezeka katika moyo wako wakati unapitia mbonde la vilio, itabidi ukae mahali pale paka hizo njia zitengenezeke. Hata wewe unaye nisikiliza kuna shida hazitaondoka ndani ya maisha yako mpaka jia ziendazo sayuni ziwe ndani ya moyo wako mpaka uweze kuunganishwa baada ya kuunganishwa ndio Mungu anasema huyu sasa avuke pande ile nyingine amepita mutihani kwa sababu katika bonde la vilio ndio mtu huwa anaunganishwa praise the name of the living god wangapi mmekubali kuunganishwa oh wangapi bado operation inaendelea Hallelujah. <laughs> Hallelujah. Praise the name of the living God. Katika bonde la vilio ndio mahali njia ziendazo sayuni zinatengenezeka ndani ya moyo wa mwanadamu. Praise the name of the living God. Ndio mwanadamu anaunganishwa. Anaanza kupata nguvu akiwa ndani ya moto. Anasimama katika maji mengi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa sababu gani? Jia ziendazo sayuni ziko ndani ya moyo wake. Praise the name of the living God. Sasa lazima uwe na the light attitude. Wakati unapita katika hilo bonde la vilio, watu wengi hularamika. Watu wengi hununungunika. Watu wengi huwa wanasema bona Mungu umeniwacha. Lakini hawajui ya kwamba wako mahali pale wafinywe ndio njia ziendazo sayuni zitengenezeke ndani ya mioyo yao na zikitengenezeka unaambua vuka upande ule mwingine praise the name of the living god unawaachiliwa lakini wale hununungunika na unajua katika bonde la vilio mtu anaweza kuwa na mabitterness kwa sababu hii vilio haitaletwa na mawe bibi nasema ya kwamba iron sharpens iron and one man sharpens the countenance of another kwa hivyo katika bonde la vilio inaonekana ni wanadamu watatumiwa na badala we ukubali unganishwe na Bwana na jia ziendazo sayuni zitengenezeke ndani ya moyo wako unaweza kuwa na uchungu na watu na kuwabeba na kuwabeba watu wacha nikwambie usiwaangalie wanadamu muangalie Mungu na umwambie Bwana mimi ni mtumishi wako fanya na mimi vile unavyotaka baada ya kunimalizia na jua utarejesha kila kitu ndani ya maisha yangu Usipofanya hivyo utaishi katika bonde la vilio katika miaka mingi. Bwana mpewe sifa. Kwa sababu mahali pale ni mahali pa kufinywa. Mahali pale ni mahali pa kilio, ni mahali pa shida. Shida zinakuja kwa sababu gani? Zinaweza kuwa ziko katika jamii, zinaweza kuwa ni za kifedha, zinaweza kuwa ni za kihuduma, zinaweza kuwa ni za anything. Lakini uko katika bonde la vilio, the valley of baka Haiko mahali popote katika nchi hii iko katika ulimwengu wa Wakristo mahali ambapo Bwana huwapitishia ndio jia ziendazo sayuni zitengenezeke ndani ya moyo wao Kwa hivyo lazima uwe na different view ya kilio kinapokuja ndani ya maisha yako ujue kuna kitu Mungu anataka kuachieve wakati umeingia pale Usirale katika lile bonde Usione kuachiliwa na Mungu Usione kutupwa na Mungu. Ujue mahali hapa Mungu wako na kusudi. Bwana apewe sifa. Jabu la pili ambalo linalofanyika katika hilo bonde ni kusafishwa. Ni kuwa refined. Jina la Bwana apewe sifa. Ni kuwa refined. Biblia inasema katika kitabu cha First Peter. Waje tuende katika kitabu cha Petro wa kwanza. Biblia inasema hivi. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu 
kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho mnafurahi sana wakati huo e, mnafurahi wakati mnaidwa na nguvu za Mungu ijapo kuwa sasa kwa kitambo kidogo ikiwa ni lazima mumehuzunishwa kwa majaribu ya namna balibali ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo inadhamani kuu kuliko dhahabu ipoteae japo kuwa hiyo hujaribiwa kwa moto kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo jina la Bwana lipewe sifa bibi inasema hapa mumehuzunishwa kwa sababu katika bodi la vilio ni kulia mtu analia kwa hivyo hapa bibi inasema mumehuzunishwa kwa majaribu ya namna balibali Petro anasema kwa nini wa Kristo wamehuzunishwa ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo inadhamana kuu kuliko dhahabu ipoteayo ijapo kuwa hiyo hujaribiwa kwa moto Praise the name of the living God kwa hivyo katika bodi la vilio ndio mahali Mkristo huwa anasafishwa na hapa kuna kitu moja imani yetu inafananishwa nacho huwa inafananishwa na dhahabu na fedha ambayo hujaribiwa kwa moto kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba ukitaka fedha na ukitaka dhahabu hautaipata ikiwa dhahabu utapata mawe yaliyo na dhahabu. Alafu haya mawe lazima yawekwe katika moto. Wakati hii fedha ama dhahabu inachemushwa eh? uchafu unatoka. Kwa hivyo ni kumaanisha dhahabu safi inapatikana katika moto. Bwana mpewe sifa. Na Biblia inasema katika nyumba yote kubwa kuna vyombo vya udongo, vya bao, vya fedha na vya dhahabu. Kwa hivyo Wakristo wamefananishwa na vyombo vya fedha na pia wamefananishwa na vyombo vya dhahabu. Na kwa hivyo ni kumaanisha kama Mungu atakufanya chombo cha fedha ama cha dhahabu, kuna mahali atakuweka. Kwa sababu wewe kama dhahabu haipatikani ikiwa safi, wewe ulipatikana ukiwa msafi. Si kuna mambo mengi yalikuwa ndani yako. Na hayo mambo huyu yanatolewa namna gani? Bibi inasema ya kwamba lazima uhuzunishwe. Jina la Bwana ipewe sifa. Haleluya. Lazima kujaribiwa. Lazima kupitia kwa mambo yanayotoa uchafu ulio ndani ya maisha yako. Praise the name of the living God. Kwa hivyo wakati unapopitia katika bonde la vilio kuna kitu Mungu anataka kutuonyesha. Nimekuambia katika bonde la vilio wakati mwingi ni wanadamu watakao husika. Na wakati wanadamu wanapohusika huwa tunajipatia sababu nyingi. Bwana pewe sifa. Unaanza kusema unajua ni vile alinikasirisha. Alinikasirisha sana. Paka nikachapa yeye kofi moja. Kama hange nikasirisha singeuza ye. Ni vile alivyonifanyia. Ndipo saa hapa leo niko na mifano kadhaa nimekuletea. Jina Bwana ipewe sifa. Tuseme haya ni maji. Yashike vizuri. Si ni gras. Si iko na maji. Sasa niambie. Kwa nini yamemwagika? Eh? Watu wengi wanasema maji hii imemwagika kwa sababu nimetingiza. Huo sio ukweli? Kama gras hii ningetingiza na haina maji, hakuna kitu kingemwagika. Kwa hivyo haijamwagika kwa sababu imetingizwa, imemwagika kwa sababu iko na maji. Eh. Hey, pigia bwana Yesu makofi. Kwa hivyo inamwaga maji ikitingizwa kwa sababu iko na sio kwa sababu imetingizwa. Na wewe wakati unaona unatoa mahasira, usiseme ni kwa sababu umekasirishwa. Hapana, inakuwaga imelala. Inagojea iguzwe. Ikipata mtu wa kuitingiza, inaanza kutoka. Lakini iko hapo tu imelala hata saa hizi. Ni vile tuko kanisani. Hakuna mtu anaitingiza. Wacha utoke kanisani ipate mtu wa kuitingiza ndio itaamuka. We unajua mimi naitwa nani? Unaanza kutoa sura ingine kwa sababu iko pale imelala lakini haijaguzwa. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo katika bonde la vilio ndio mtu hufinywa, ndio mtu hutingizwa, ndio kile kiko ndani anaambua unaona ile imetoka. Prepare yourself. Jina la Bwana ipewe sifa. Kile kinatoka, sasa unaambiwa na Mungu, hiyo ndio nataka nifanyie kazi. 
paka tumalizane na wewe. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hapa niko na kitu kingine. Hii inaitwa nini lemon? Hii inaitwa dimu. Bwana apewe sifa. Na nikiifinya hivi Ni kali Sasa kwa nini hii ndimu inatoa hii ukali? Ni kwa sababu nimeifinya. Hapana, ni kwa sababu inakuwa kali ni vile haiko imepata mtu wa kuifinya. Sasa vile nimeifinya inapata nafasi ya kutoa ukali. Lakini ikikaa hapo bila kufinywa inasema okay. I'm beautiful. I am fearfully and wonderfully made. Unaiangalia unaona kama ni kitu mzuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni vile haijafinywa. Kwa hivyo katika bonde la vilio ndio watu hufinywa wanatoa rangi yao wenyewe. Hey! Ambia mtu utatolewa rangi. <laughs> Praise the name of the living God. Na wakati rangi inatolewa usiseme amenikasirisha sana ndio nimemtusi. Hapana matusi imejaa ndani yako. Yesu akasema mdomo huongea kile kiko ndani ya moyo. Na Yesu akasema mambo yote machafu huwa yanatoka ndani ya moyo. Yesu akasema muti ukiwa mzuri matunda yatakuwa mazuri. Muti ukiwa mbaya matunda yatakuwa Baba. Praise the name of the living God. Ule mtu ulizaa hii dimu ulizaa kwa sababu gani? Kwa sababu ulikuwa muti wa dimu. Kwa hivyo kile wewe huzaa huwa unazaa kwa sababu hicho ndicho uko nacho ndani yako. Na katika bonde la vilio ndio watu huwa wanabadilishwa. Eh? Ibada ile nyingine ni kufundisha juu ya bweha wadogo. Na nikakwambia bweha wadogo ndio uharibu mizabibu. Na Bwana anasema ya kwamba lazima bweha wadogo waende ndio mizabibu iweze kuchanuka. Ndio tuingie katika baraka. Praise the name of the living God. Bwea wadogo utawajuaje? Utawajua wakati umefinywa. Kwa sababu lazima wataonekana. Bila kufinywa bwea wadogo haizi kuonekana. Bwana mpewe sifa. Hii naye ni machungwa. Yenyewe hata inakaa tamu. Hata kabla haijafinywa. Praise the name of the living God. Lakini ukiifinya naye inatoa. Na inaona inatoa kitu tamu hata wakati imefi imefinywa. Bibi inasema juu ya Yesu Kristo inasema ya kwamba hata wakati watu walimtusi no deceit he did not retaliate. Weka hapo naweza kaa chini. Pigie bwana Yesu makofi. Jina la bwana lipewe sifa. Haleluya. Katika kitabu cha First Peter chapter 2 verse 22 and verse 23 kinaongea juu ya Yesu. Kinasema wakati walimtusi wakati walimpiga ye hakuwarudishia kwa sababu gani kwa sababu hakukuwa na ubaya ndani yake hakukuwa na dhambi ndani yake hakuwaogofia hakutoa threat awambie ni, ni mimi mnafanyia hivyo mtaona taona vile mtachomeka mtaona ile shida mtapata wengine tunajua ku ni watu sana wengine tunajua ku lakini Yesu alipelekwa kama mwana kondoo aendaye machinjoni. Kwa nini alipelekwa namna hiyo? Kwa sababu hakukuwa na ubaya ambao angewachilia. Na wewe lazima kutaangaliwa kama kuna ubaya ambao unaweza kuachilia. Na huo ubaya utakuja wakati utafinywa, wakati utatingizwa kama hiyo maji, ndio kitajulikana ni nini kiko ndani ya moyo wako. Unajuli unakubuka Daudi wakati Daudi amekibizwa na mtoto wake Absalom Shimei anasimama ngambo ile ingine. anaanza kumtusi Daudi na kuchukua mchanga na kumrushia Mabodyguard wa Daudi wakasema ni nani huyu mbwa anayetusi mfarme Tumushike tumuue Lakini Daudi akawaambia hapana wacha neni na yeye ni nani ya kama ni Mungu amemtuma Daudi alijulia wapi watu huwa wanatumwa Watigize wewe utoe ile iko ndani Daudi alijulia wapi watu huwa wanatumwa wakufinye 
uonyeshe ni kitu gani kiko ndani kwa sababu walikuwa najua jia za Bwana ya kwamba kuna wakati watu hutumwa wakutusi bila sababu wakuseme bila sababu wakufanyie mambo ambayo ni ya kukuudhi Dio katika hiyo hali ya kufinywa utoe kile ambacho kiko ndani yako na kama hakuna ubaya Daudi aliomba wachaneni na shimei msikubali kumuguza kwa sababu mimi ndani yangu ijapokuwa huyu mtoto wangu anaitwa Absalom ananikimbiza mimi ndani yangu hakuna hila mimi ndani yangu hakuna ubaya kama kungekuwa na ubaya ningelipisha na hii anaitwa Shimei ndipo sasa unaona hata wamama wengine ukikashiriza wana mzee kwa sababu hauwezi mzee unaonana na paka yani mpaka paka ikikutana na wewe inajua kumeharibika inaruka kando ha Praise the name of the living God. Watoto naye wakipigwa, kana toka kana toka hapo nje kupiga umbo wa mateke. Toka hapa Tommy. Eh? Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini Daudi hata kama alikuwa amekibizwa na Absalom, wakati Shimei alikuja kumtusi, ichapo kuwa alikuwa na nguvu juu ya Shimei, hata angeachilia bodyguard wake wa mshike wa mmalize, hakukubali Shimei afanywe kitu, Dio adhibitishe bere za Bwana, mimi sina ubaya. Mimi sina chochote ambacho kiko ndani yangu ambacho kinaweza kuonyesha hila ama uovu. Kwa hivyo Daudi akamwambia bodyguard wake, "Ni nani ajuae kama Shimei ni Mungu amemtuma?" Ni watu wangapi walitumwa kwako na wewe hauku disan? Eh? Praise the name of the living God. Nasema ni yeye amenikasirisha. Ni yeye amenifanyia hivi. Kama angenifanyia hivi, singeweza kuongea vile nimeongea. Wapendwa, bweha wadogo lazima waende. Lazima mukubali kufanyiwa kazi na Bwana. Haleluya. Mimi hapa katika hii ofisi sasa nimeona watu kama wawili wamekuja na kisu kwa sababu ya uchungu na ni watu wameokoka, wamejazwa na roho. Mtu anakuja na kisu, anasema nimekasirishwa na fulani, nimepitia hapa kwa ofisi na inataka kumdunga. Nakumbuka mama mmoja alitoa hapa kisu ya viazi kaniambia hata dio hii pasta kaiwekelea kwa meza na wakati anaiwekelea hivi machozi inamwagika kwa sababu ya bitterness uchungu sasa mtu kama hiyo message inakuja mara moja shida sio ule anayekusonga shida ni wewe ujue uchungu huu uko ndani yako sio mapenzi ya Bwana na ndio unapitia katika bonde la vilio ndio ukubali uchungu huu utoke uwe kama Yesu ambaye alipelekwa kama mwana kondoo aendaye kuchinjwa hakuna neno baya lilitoka ndani yake hakuwa na uchungu paka wakati anakufa msarabani akasema baba usiwaulize kwa sababu hawajui wanafanya nini wewe ndiye unayejua ya kwamba mimi ninaangaliwa kile kimelala ndani yangu lakini wao hawajui ni kitu gani wanafanya naamini ya kwamba ujumbe wa leo umekuwa baraka kwako na ningetaka nikukumbushe ya kwamba dhahabu ama fedha haipatikani ikiwa safi inapatikana kama mawe Mawe hii inawekwa katika moto. Inachemshwa. Uchafu unatokea juu mpaka inawekwa moto mara saba. Mpaka wakati inachemshwa na hakuna uchafu unatoka. Nataka nikwambia kwamba katika bonde la vilio Bwana angetaka kupitishia mahali pale ya kwamba hata ukitingizwa, hata ukifinywa hakuna uchafu wa maneno, hakuna uchafu wa matendo unaweza kutoka ndani yako. Ukawe kama Yesu wakati alipopitishwa kwenda kusulubishwa alienda kama mwana kondoo aendaye kuchinjwa hakuna uchafu hakuna neno mbaya alilolinena